说，这荒郊野岭的哪来的琴声啊？大王，这实在是。哎，二位慢走，欢迎下次光临啊！张池畔有教人弹琴，慢走。教人？嗯，女的，多半是女的吧？书上不都写了，教人多为、嗯。大哥，啥是教人啊？就是人鱼，在曲江池啊，不少附近的人都听过教人弹琴，缥缈多变，余音绕梁。真的假的呀？你不信啊？听说那个大王李简。最近总在池畔等着教人，大王亲眼见过，人身鱼尾，容貌倾城啊！哎，哎，对对对对对，听说教人流的眼泪啊，还会化为珍珠呢、嗯。谁要是能搞到一条啊，那可真是发大财了！发财？<笑>是啊。哦。嗯，二位客官慢用啊。四、嗯、娘，你今天打扮这么美，一定是有好事发生，对不对？卖菜的狗蛋跟我说，最近物价飞涨，我们的菜已经卖不回本了，所以我要亲自去找他谈判。而且我就欣赏四娘你这种精神，凡事亲力亲为，色诱狗蛋，加油，快去吧，狗蛋还在等你呢，来，快，你给我去色诱他们，我去找狗蛋。放心吧，这里交给我了，祝你成功，我保证把隔夜菜都卖完。哎，教人去江池看看吧。行啊，不过我看得等到晚上。谭双叶，谭双叶，谭双叶，大仵作，听说你找我呀？有何贵干呢？你忙吗？忙吗？怎么说呢？我要忙起来，就证明有人命丧黄泉了。你说我该忙还是不该忙呢？嗯、那正好，今晚上陪我去趟曲江池。你也对那个鲛人感兴趣？那可是百年难得一遇的上古物种。嗯。有这么厉害吗？东晋《搜神记》有言：“南海之外有鲛人，水居如鱼，不费之际，其泪气则能出珠。美如天仙的鲛人，难道你不想看？”<笑>哎呀，谭大仵作，这是我听你讲过最好笑的笑话了。
，你不是想去看鲛人吧？你是不是想把他捆回来做成标本呢、啊？没有，你胡说！我怎么可能？我怎么可能那么粗鲁啊？我我有那么残暴？没有吗？没有吗？没有。你看你这鱼啊，鱼鳞都让你给摸没了。还睁眼睛跟我说瞎话！你知道你还拆穿我？拆穿你怎么了？我就喜欢看见你这个样子，我才我才开心呢。这样吧，谈双燕。哎呀，慢哎慢点。这个小灰灰呢，借我玩两天，好不好？另外还有，抓住鲛人，你做标本，剩下的部位我拿走炖汤，咋样？好，说好了。嗯，好，等着吧。啊！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈我听人说啊，鲛人的眼泪能化成珍珠啊，也许吧，是真的就好了。哎，现在这曲江池畔这么多人，你说他还能来吗？嗯，他的琴声有点怪啊，哪儿怪了？我咋没听出来啊？好像比寻常琴声更加悠扬，也传得更远。好听。哦。哎，出来了，出来了，出来了！准备。咋没看见鱼尾巴？被裙子遮住了吧？快走！什么？快走啊！他们要抓你！哎，快！快快快快！捞！快捞啊！看什么呢？都别看了，走了，给我滚蛋！那呀，快！抓错了，来看看，错没错？嗯、没错，就是他。书上说鲛人的鱼尾，离水以后就会变成双腿。哦，还有这等好事儿，好，好，好，来，赶紧找件衣裳给小美人披上，赶紧带回府吧，别冻着了。凌波，凌波，侯爷，大王，求您放过凌波吧。叶红眼，你差点坏了本王的好事儿啊！下回可不许找死了。来人，坐，给我打！快往！打不开！哎，这他,他们打人啊！那个是大王，我们惹不起的。林波，侯爷，我对不起你。侯爷
如焦虑，真是个小美人儿。小美人儿，不要害怕，不要害怕。哎，你看，本王已经让人把这水都给你备好了。哎，你看，啊，看，哎，还有花瓣，你看，啊，小美人儿，进去吧，咱俩一起。你会后悔的。哟，脾气还挺倔。等过了今晚，你要本王怎么后悔，本王就怎么后悔啊！<笑>来吧，来吧，小美人小美人本王已经迫不及待了。来，来，小美人啊！哦，小美人本王马上就来啊！小美人，让本王看看你的真身、啊。你干嘛？怎么出来了？还想逃跑？王府那么大，会迷路的，都在本王。啊！就喜欢霸王硬上弓啊！教人的泪珠能化成珍珠，本王绝不打你，但也有办法把你弄哭。小美人，你不要过来！好好对你的，不要！不要！小美人，你放开！老好好对你。小人是代王的卫队长何江，你陈述一下案情。昨天晚上，我们将那鲛人带回王爷的房间，便回去睡了。府中的仆人可以作证，大致到寅时，府里的婢女打扫竹林，可刚来到小院的门口，便闻到了一股血腥味，然后就发现，王爷死在了竹林里，而那鲛人，却不见了踪影。去现场看看。是。想必是早已逃走。昨夜大王，可有再见其他人？王爷昨夜得鲛人有误，自然是回绝了所有的访客。而小人也听从王爷的意思，将小院中所有的仆人都遣走了。万万没想到。我知道了，先下去了。是。他这是自食恶果。先前有书记载，鲛人虽外貌绝美，但生性凶猛，极有可能夺人性命。鲛人只是个传说，是不是真有，还有待进一步调查。来人，少卿，将大王的尸体送到檀霜叶处，保护凶案现场的完备。是。哎，在这竹林里散散步也挺好的，心中的郁结也都散去了。且走着，有人在跟踪我们。你也发现了？这个人似乎并不太懂得如何隐藏自己的行踪。
。哎，大姐，我想问一下，陈斌是住这儿吧？你们是？大理寺查案。官人，你一定要帮帮民夫啊！你起来说话，不必多礼。我是陈斌的妻子。我夫君已经离家整整三日没有回来了，他平日就喜欢赌钱，因此我家中常常被催债人抢砸。但他前日离家时，他告诉我说，说债务已经还清，还给了我许多银两。可是现在，已经整整三日都没有回来，所以我怀疑，怀疑他遭到了不测。官人，您一定要帮帮民妇啊！那你可知道这些银两的来历啊？哦，对了，这个就是包银两的手绢。你们不觉得眼熟吗？你是说杜老太太？啊！我想起来了，儿子在灵堂还魂的那个杜老太太。凶手把李简引入竹林，恐怕也是为了方便动手。啊！我们得再回唐大王府看看。还有尸体的手指缝隙当中，有一些碎屑，暂时还无法辨认是什么。碎屑坐坐坐，那，嗯嗯嗯嗯，干嘛呀你？火急火燎的。凶手一定是在两根竹子之间勒了锋利的细线，随后借助了竹子的韧性，将戴王拦腰斩断。也就是说，那个看似柔弱的鲛人，可能真的是凶手。案子查的怎么样了？还没有线索，能够让我们找到那个叫人
。所以说，你们真的觉得是鲛人杀了戴王吗？那目前来看，也没有证据证明不是他杀的呀。现在市井上都说，这个鲛人是来行侠仗义的。哦，这么玄乎？相传。秦岭曾经为海，海上有座仙山，山上曾经住有鲛人，但是因为鲛人后来大量被捕捉，差点导致整个种族灭绝。于是鲛人族长便下令整个王国沉入海底，以保全整个鲛人族。传说啊，这鲛人个个都像四娘我，行侠仗义，除强扶弱，劫富济贫，貌美如花。最后那段好像没有啊。其实我是想说啊，这个大王平日也是作恶多端，也是该杀。但是他确实杀了人，就应该将他绳之以法呀。嗯，好吧，可能是我多虑了。总之吧，我还是希望我们鲛人族可以不被你们这些世俗的律法所牵绊，将美丽、温暖、智慧洒向人间。鲛人没有腿。少爷来啦！嗯，有新发现。什么发现？尸体指缝中的碎屑，恐怕是种叫蛇身病的病人身上的皮屑。《诸病源猴论》有提到过说，说其状如蛇鳞，似乎蛇体也，意味之蛇皮也。哦，蛇皮。嗯，也就是说，这个鲛人不仅是假的。还是个病人啊！嗯，啊，美好的传说破灭了，这本来就是个骗局。这种病并不常见，我们可以去长安的医馆中寻找他的踪迹啊。这个药铺在长安城中并不是很出名，但是这里关于病者的事却是知道的最全的。为什么？他们怎么做到的？整个长安城一半多的医馆用的都是他们家的药材。哦。掌柜的，长官姑娘，最近可好啊？您这生意也不错呀。今天我来找药。您每次都是来找药，从来不买药啊。今天我想找一种可以治蛇身病的药。哦，这个药我们倒是也卖出过几天。几天？这药贴一贴为半年用量，每次取药放在浴桶之中，加温水同泡，因药材昂贵。所以也没有多少患病的可以买得起。上官姑娘，您还想要吗？要。好，您稍等。上官姑娘，药一配好。好，谢掌柜的。走吧。找药和买药有什么区别吗？买药就是买治病的药，找药呢就是找买治病的药的人。哦，那这个医者他也不会把病人的病情和药方随便给别人看哦。哎呀，价格合适就可以了嘛。哦，厉害厉害。呀，这上面有三个，我们去哪个先？咱们先去找双叶，然后再分头去找。好，走着。叶寝室、啊，是你们，二位官人，你们找到凌波了吗？还没有，不过我们两个有些话要问你，来，好。二位官人，叶寝室，凭着你跟凌波的关系，应该知道他是假扮的鲛人吧？这怎么可能？你不知道？不知道。我分明亲眼看过他留下的明珠泪。案发后，凌波联系过你吗？并没有。
不到希望他能与我联系。那如果他与你联系了，你通知我们一声。好，要没别的事，一毛告辞了。我回来了，这苏姑娘，我找到线索了，你猜的没错。错了，那个鲛人根本就不可能是患有蛇身病的病人。不是，怎么就不可能了呢？你见到那个病人了？没有。我们见到了，那患了蛇身病的人皮肤粗糙，全身布满鳞屑，根本无法见人。你想想，我们之前见的那个鲛人，那可是个大美人啊！大美人儿。哎，你刚才说你找到线索了啊啊啊！对，我去的那个地址，不但有捅药浴，而且还有打斗的痕迹。我还发现了这个。我进去。东离，东离，什么呀？这究竟是什么呀？李少卿，小的名叫陈斌，我是来自首的。你就是陈斌？是。你为何要自首？是小的协助了凌波逃走。他被绑前几日，特意找到我，说如果在代王府中见到他，就备好船在河边载他离开。小队原本是一心求财，可万万没想到这毒妇，竟然取了代王的性命。你还知道什么？知道东篱吗？说，东篱山庄，林伯之父给我的银两，就是那东篱山庄所开居的。东篱山庄运营赌方、妓馆，势力很大，我派去的线人也被暗杀了。哎呀，这老头怎么就死了呢？东篱山庄究竟在哪儿呢？这种地下组织以前我怎么就没发现呢？还有这个鲛人，他到底去哪儿了呢？干嘛？去吧。哎，你让三炮干嘛去、啊？不告诉你。麻烦请问萨摩多罗在吗？姑娘，好像我不认识你吧？凌波。凌波。我的这颗心还有温度，可是今晚我感到与他相会的小屋，他却不见了。怕是公子对他下了毒手，我求求你们，救救红影吧。那东篱山庄究竟在哪儿？陶宫当铺。
什么疯的你？我告诉你，再晚点开口，你就死在你炮哥刀下了，你知道吗？他们人呢？我们已经知道东立山庄在哪儿了，就在西市的头工当铺，他们已经先去了。你呢？你查的怎么样？我查到这东立山庄啊，在关内、剑南、江南、淮南等地的地下赌庄啊，都有巨款。这些巨款的持有人，绝大部分都是大王。大王？东立山庄？二者莫非有什么联系？卖菜的狗蛋跟我说，最近物价飞涨，我们的菜已经卖不出去了，所以我要亲自去找他谈判。判判判判！我明白了，大王与东离山庄狼狈为奸，利用大王在朝中之职，大肆收购货物，哄抬物价，而东离山庄却利用虚实来估差价。那匹断石以虚估计，何劝在株洲府领钱的时候，再以实估者。若若东离山庄的钱都以大王的名义被存在各个赌中，然而大王手里的钱越来越多，渐渐的超过了东离山庄钱数的总和，所以这个东离公子也基本上被架空了。大哥，你说点我听得懂的行吗？走，去哪儿？陶工当铺。架空，彻底接管山庄，为己所用。<笑>你说的没错，只怪他贪欲太强。我怎么舍得把我辛苦经营的山庄，拱手让给别人？叶红银和东立公子是同一个人呢。你的手指有茧，一看就是常年弹琴所致。之前我一直没想通凶手到底为什么下手，直到我想起你的琴声。琴声悠扬，传得很远，这说明是特制的琴弦，甚到足以用来杀人。那天晚上你挨了打，看情形伤势应该很严重，可第二天见到你时你却毫发无伤，可见你是个高手。一个琴师在大王暴毙的情况下，能大白天潜入防卫森严的王府，二位官人怎么可能？几条线索连在一起，你和大王的关系就浮出水面了。你察觉到凌波萌生去以后，利用他对弹琴的热爱，伪装琴师与他交好，试图用感情控制他。但你没有想到，凌波爱上了琴师叶红，搞砸了暗杀行动，你就只好亲自动手。杀了大王，致命伤势腰斩。大王指节中那些皮屑，蛇身病患者才会有。敢不敢把衣裳脱了，让我们看看你这身蛇皮呢
，带走。听说，东离山庄并没有解散。人不是已经被我们抓到了吗？一定有别的人接手山庄，成为新的东离公子。立字当头，总有人前赴后继，飞蛾扑火，这就是人性。吃饭了，吃饭了，相公。人呢？啊，范老。有数名百姓目睹鸭群向他家俯冲，鸭群飞走时，无数字条从天上飘落。老大，我打听过了，这字条上这个朱婷是当地朱员外的公子。少卿，这个是目击证人，昨晚就在案发现场。官人，昨天案发时你在哪里？呃，我我就在那儿。哎，当时这扇门是开着的吗？呃，门是关着的。你说你目睹了凶案发生。哎，对。你站在墙外，死者死在院里，你怎么可能看到凶案发生？哎呦，官人，这不是一般的凶案呀、啊，这是火火火压杀人。火压？哎，对，当时满天都是带火的乌鸦往这院里冲啊，然后就听见了范良惨叫。叫了有多久？嗯，没多久，一会儿他就没声了。小人也是头一回遇到这种事儿，太瘆人了。尸体已经验过了，死者是被活尸生啄死的。啄死的，对，死者身上的全部伤痕都来源于一种鸟喙，或者说是类似鸟喙的东西，没有致命伤，死因应该是失血过度。这究竟是种什么鸟、啊？
，死者生前似乎有短暂的搏斗，在死者的指甲缝里找到了一些羽毛的残渣。都带回去。好，老大，那我们现在走，去找朱婷。你就是朱婷，是是，就是在下。知道我们为什么来找你吗？呃，不，小人不知道。范良，认识吗？呃，呃，不，不认识。他是谁呀、啊？城郊的养鱼户，昨晚刚死了。死死了？对。现场留下的字条写着你的名字，我我的名字，这也太扯了吧！案子还在调查，一旦想起什么，马上来告诉我们。啊，哦，一定一定，走，官人慢走。这个朱婷鬼鬼祟祟的，一看就是在撒谎。对呀、啊，她那个心虚的样子，真是谁都能看得出来。可是她得知范良死了之后的表现，可不像装出来的。嗯，这人也是你家的？他可不是府上的人，你没瞧见他穿着素服？她丈夫死后，我们家公子看她可怜，在接济她。一个寡妇，白天登门，她也不怕说闲话。可是从西域引进的至尊无敌琉璃酒，一斗可要六百文，你应该很清楚吧？你这来来去去的，已经喝了至少一千二百文了，我可都记在账上了。嗯，我我在努力干活，我总得喝两口酒休息休息，才能更有力气干活啊。如果不三不四也这样干活。我的店就开不下去了呢，开得下去，开得下去。哎，有客人来了，有客上门了，这就请客人进门，恭迎财神爷进门啦！衰神，琉璃酒六百万一斗，很便宜哦。别动，怎么？回来！我来是有事找你帮忙。帮什么忙啊？没看我在忙吗？哎，萨摩，叫你帮个忙哪那么多废话？你听说了火牙杀人的事吗？听说了呀，来的客人每个都在讲。你可知道有什么手段可以轻易这样杀人？你们不是已经验过尸了吗？不是已经确定是飞禽杀人了吗？现场留有字条。写着“冤有头，债有主”，朱婷，这个朱婷我们调查过，和死者似乎有某种联系，但他自己却极力掩饰，我觉得非常可疑
你不会觉得世珠挺傻人吧？直到现在，他的嫌疑最大。你是脑子有问题吗？哪个修士会把自己的名字写在犯罪现场？所以我才过来问你啊，有没有什么方法能驱使飞禽杀人？据我所知，没有。有有有有有！又出面了，这回死的是朱婷。哎，客官，走了。五十，一个赚四十五啊，那有赚头啊！萨摩，你忙啥呢？吓，吓死我了！我还以为四娘呢。不，你又在这打什么歪主意呢？我从杂货铺里进了一批香囊，过两天我扛到街上一卖。又能赚一笔，千万别告诉四娘啊！嗯、啊，行，但是呢，你得陪我去查一个人。这是在朱府发现的。四娘那里的酒，两坛。行，赵雷，你再仔细回忆一下。几位官人，我真的不认识，我不认识那两位死者呀。事关重大，再仔细想想。我只知道那个姓范的是个养鱼的，那个姓朱的，是个纨绔子弟。可我不曾与他们有过来往啊！凶手下一个目标就是你。你近期有没有感觉到什么地方有异样？你们是来咒我死的吗？我这儿不欢迎你们，几位请回。你这是妨碍公务！哎，这是客人定制的，一共就俩，弄坏得赔。哎，我算了，我们走吧。看他这个样子，就算知道什么的话，也不会告诉我们的。
我丈夫和范良，他们之前就总是争吵。范良家养鱼的，我们家是养鸟的，而他们正好一个听不了聒噪，一个闻不了腥味儿。你和你丈夫平日里关系如何？我们俩的感情很好，只不过他一门心思都放在养鸟上，所以我们相处的时间很少。养鸟？就是鸽子，你知道的吧？我丈夫是城里最有声望的养鸽人，他把他大部分的时间都放在了那些鸽子身上。你呢？你也喜欢那些鸽子吗？我，一点也不。好在他的那些鸽子在他死后都飞走了，不然我真不知道该拿这些鸽子怎么办。那些鸽子，他们怎么飞走的？这个我不清楚。但那些鸽子平常都待在鸽巢里，可在志桥死后，就再也没有飞回来过。这天都等黑了，那凶手咋还不出现？在等。哎呀，哎，有人出来！哎，这不那寡妇吗？她怎么还跟赵雷有一手啊？回去查查这个寡妇。扫墓毒楼呢？在哪儿？不知道。哎，你站住！去哪儿？干嘛？那么想我？凶手抓到没有？抓到没有？连个人影都没看着。啊，我也没说凶手一定会出现嘛。既然凶手都说了要杀赵雷，他迟早会出现的。跟我去大理寺。看看证物上有没有线索，我们不能耽误时间了。那可不行，我正要去集市上卖香囊呢。都什么时候了啊？你还想着去卖香囊？那行吧，这样，那个你现在跟我们去办案，回头呢我们帮你卖香囊，呃，你也能卖得快点。他呢？你你你你也别太过分了，我告诉你，你也别蹬鼻子上脸。我们老大什么身份，怎么能帮你去摆摊呢？哎，我告诉你，卖，一言为定。走吧这个布条是在死者的院子里发现的。嗯，这
什么？嗯。这些是原本就在布条上的，还是后来蹭上去的？肯定是原本就在布条上的，因为我拿完了物证以后就直接封存了，不会碰到任何东西。这是双叶在范良尸体上发现的火压的羽毛。不对，这些是普通鸽子身上的羽毛啊。鸽子。李志桥死亡的卷宗里有说到，是他的妻子报案，说在李志桥死亡后，他所养的鸽子也全都失踪了。乌鸦、火鸭、鸽子，这到底什么鸟啊？好了好了好了，先去摆摊嘛，你们答应的啊，谁都不许耍赖。哦。瞧一瞧，看一看啦！走过路过，别错过。西域奇香，西域奇香，不管男女老少，谁佩戴它都会充满着奇香。来来来，西域奇香，西域奇香。哎呀，什么东西都要包装一下才卖得好。你去看看这集市上哪个不是吆喝什么西域呀、祖传呐，这样才卖得出去。学着点吧。哎哎，你俩帮我吆喝一下。西域奇香，西域奇香，哎，西域奇香，文文，文文，来，文文，特别香，来，特别香，特别香，奇香，瞧一瞧，看一看，走过路过，千万别错过，真的好闻啊，奇香，不管男女老少，谁拍到它都会充满着奇香。哎，我知道李少卿也不太可能真的帮忙吆喝，哎，但是没关系，你只需要亲自戴上，做个买家秀。哎，你干什么？哇，这位公子看起来气宇轩昂，品味不凡，尤其腰间这个香囊，让您看起来容光焕发。戴上以后，整个人的气质获得了整体提升啊，是不是？啊？是。这香囊真的很香啊，香香香。送一个，送一个。啊，我送你一个吧。很香的，西域奇香，西域奇香，连大理寺少卿都喜爱的西域奇香了啊。啊，好香啊。啊，这桃花很美啊。哎，美女，美女，来看看，看看，这怎么卖啊？这个，五十文。五十文，太贵了。哎呀，不贵。看旁边，大理寺少卿都带我们家香囊啊。啊，而且桃花很漂亮。不光是自己带，还买了好多送给姑娘，否则就凭她怎么可能给我并称为长安四少呢？先到先得，先到先得。姑娘送情郎。太子送佳人，对邀月色。不要了，哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎你起那什么破名字啊,啊？你听听人家的名字，如意星闪，一听就洋气。嗯，敢抢我的买卖，混过去！哎哎，叔叔，别打人，别打人啊！让开！哎哎，同行莫入，同行莫入。我是来欣赏欣赏你这如意星闪，不欢迎啊！我这儿跟你不是一路货。就你这黑漆漆的东西啊，黑如意星闪呢、啊？你是卖香囊啊，还是卖煤球啊？你还真别叫板！哼，姑娘，来，给你挑个香囊放到里边，请看瞧一瞧，看一看啦